พอได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราสวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้สมุนไพรที่เราภูมิใจอยากมานําเสนอต้นหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นที่เข้ามาในเมืองไทยไม่น่าจะต่ํากว่า10ปีนะคะต้นเนี้ยยังชื่อที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือต้นมิลาเคิลในความหมายก็คือต้นมหัศจรรย์นั่นเองแต่จากการค้นคว้าล่าสุดนะคะมีชื่อเรียกไทยได้ว่าต้นเทพสาครจกคงแม้แต่คนพูดเองก็ยังไม่ไม่คุ้นหูเลยนะคะกับชื่อนี้เทพสาครคงไม่ติดอะเอาเป็นว่าเราก็เรียกต้นเมลาเคิลหรือต้นมหัศจรรย์เหมือนเดิมอะเนาะเพื่อความคุ้นเคยคุ้นชินของพวกเรากันนะคะต้นนี้เป็นต้นไม้มหัศจรรย์สมชื่อมีใครเคยรู้จักเขาบ้างจริงๆต้นนี้เป็นทำเ,เป็นต้นไม้ที่ทำให้อมต้องต้องได้กลับมาอัดคลิปหลังจากที่เงียบหายไปนานมากนะคะเพราะว่าพอดีเขาออกลูกซึ่งโอกาสที่จะหาไม้คือคือต้นนี้เขาใช้ลูกอะคะ่ะใช้ลูกแล้วในเมื่อเขาออกลูกมาเนี่ยเราก็ไม่รอช้าเลยขอจัดไปเอออันนี้ใช่ดอกเขาไม่เอ่ยสีขาวๆนี่แก่ละตามาค่อยดีน่าจะใช่นะคะแต่เอาเป็นว่าส่วนที่เราต้องการให้เห็นสำคัญที่สุดก็คือลูกของต้นนี้หลักเกินนี่เองนะคะเป็นไฮไลท์อ่าดูกันใกล้ๆเลยมหัศจรรย์ยังไงทำไมถึงได้ชื่อว่าต้นมหัศจรรย์ต้นนี้คือต้นที่ทำให้ของเปรี้ยวกลายเป็นของหวานนะคะหลังจากที่เคี้ยวลูกมิลาเกินเนี่ยกินเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งเราให้ไปกินของเปรี้ยวๆตามเลยนะคะจะเป็นมะยมมะน,นาวมะขามมะม่วงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปรี้ยวๆนะคะมันจะไม่เปรี้ยวมหัศจรรย์ไหมคะใครที่ลองเคยลองทานกันแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอืมมันมันแปลกดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอย่างไรเออเขาบอกว่าญี่ปุ่นเอาไม้ต้นเนี้ยไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยแล้วเราต้องยอมรับนะคะว่าคนเราเนี่ยขาดความหวานไม่ได้คือคนทุกวันนี้จะติดรสหวานนะคะจะติดรสหวานเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตขาดขาดความหวานจะอยู่ไปเพื่ออะไรหรือนะคะบางคนยอมตายแต่จะไม่ยอมอดหวานนะคะญี่ปุ่นจึงเอาผลไม้ชนิดเนี้ยไปให้ผู้ป่วยกินนะคะก่อนที่จะกินอาหารกินขนมกินอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ําตาลจริงๆแต่จะทําให้ผู้ป่วยรู้สึกหวานเป็นปกติทําให้เขาไม่ไม่ต้องเสียอัตลดในการกินนะนะคะสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยรับประทานอาหารได้แต่ไม่ไม่ต้องไปกินของหวานจริงๆก็คือใช้ตัวนี้แทนเพื่อหลอกลิ้นเราให้ให้รู้สึกว่าหวานว่าสิ่งที่กินเข้าไปหวานนะคะทีนี้อาการอาการที่หวานแบบนั้นน่ะมันจะคงอยู่ที่ลิ้นประมาณ 1-2 ถึงสองชั่วโมงเขาบอกว่ามันเกิดจากสารไกลโคโปรตีนในผลของต้นมิลาเคิลเนี่ยไปเคลือบลิ้นเคลือบผิวของลิ้นนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนความรู้สึกในการรับรสเปรี้ยวให้กลายเป็นรสหวานนะะเห็นเขาว่าใช้เปลี่ยนรสขมได้นิดหน่อยแต่มันจริงไม่เคยได้ยินว่าฝรั่งเอาไปกินเพื่อใช้รสคือไม่ให้รู้สึกเผ็ดอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะคะคืออยู่กับสมุนไพรก็จริงแต่ไม่ไม่ค่อยลองเองก็เลยยังไม่รู้ว่าจริงแล้วมันมันเริ่มเผ็ดได้ด้วยไหมนะคะเขาบอกว่าสารโปรตีนไกลโคโปรตีนตัวที่ทำให้ลิ้นเปลี่ยนรสจากรู้สึกเปรี้ยวเป็นรู้สึกหวานนั้นนะ่ะชื่อสารมิลาคูลินนะคะนอกจากนี้คือตัวจริงจริงจริงตัวผลไม้เขามีรสเปรี้ยวนะคะตัวผลไม้เขามีรสเปรี้ยวแต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยกินอย่างอื่นแล้วจะหวานไปหมดนะคะเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยนะ่ะฉลาดคงจะสามารถที่จะหาประโยชน์จากต้นมิลาเคิลได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะคะมันจะดีแค่ไหนที่สามารถที่จะลดการใช้น้ําตาลอย่างเวลาที่เราเชื่อมเชื่อมของหรือเวลาที่เราเชื่อมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมันต้องใช้น้ําตาลเยอะขนาดไหนถ้าเปลี่ยนมาเป็นใส่มิลาเคิลล่ะมันจะเป็นยังไง
หรือในกาแฟซึ่งคนติดหวานต้องใช้นมข้นหวานต้องใช้อะไรเยอะๆเนี่ยถ้าใส่ไม่นักขึ้นลงไปมันจะเป็นยังไงก็น่าสนใจตัวนี้ยังสามารถต่อยอดพัฒนาในเชิงธุรกิจเพื่อสุขภาพได้อีกเยอะนะคะแต่ในขนาดเดียวกันเราก็คงต้องศึกษาถึงโทษว่าถ้ากินติดต่อกันนานๆจะเกิดอะไรขึ้นไหมเห็นมีข้อแย้งแย้งมาว่าถ้ากินติดต่อไปนานๆจะทําให้ลิ้นเสียความสามารถในการรับรสถาวรเราก็ไม่รู้นะคะถ้ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนรอบคอบแล้วก็ทําอะไรอย่างมีมาตรฐานในความรู้สึกเนาะเราก็ไม่รู้หรอกเขาจะเลือกตัวนี้มาใช้เพื่อแก้อาการของผู้ป่วยทําไมหรือมันอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าปล่อยให้ผู้ป่วยไม่ทําอะไรเลยแล้วก็กินอของมันหวานไปเรื่อยๆมันบางทีมันก็ต้องเลือกเนาะต้องเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้คนนะคะวันนี้วลากรสมุนไพรก็ขอนําเสนอเรื่องของต้นเมลาเคินต้นมหัศจรรย์หรือต้นเทพสาครซึ่งไม่เคยได้ยินเลยว่าใครเรียกชื่อนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรมหัศจรรย์น่าทึ่งที่ไม่ใช่ของไทยรู้สึกจะเป็นของไม่แน่ใจแอฟริกาน,นะคะสักครู่ประเทศกาหน้าแอฟริกานะคะเป็นพืชพื้นเมืองของทางแถบนั้นแต่สามารถโตได้ดีในประเทศของเราและเป็นพืชที่น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจตัวหนึ่งได้อีกด้วยนะคะบางปีจะมียอดคนที่สั่งลูกมิลเคิลเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีใครทำจริงๆจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็และที่สำคัญก็คือญี่ปุ่นปลูกตัวนี้ไม่ได้แต่ใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะใครที่มีความคิดที่จะเอาไปต่อยอดอะไรก็ลองทำกันดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลือกในยุคนี้ที่เราจะต้องสแสวงหาความต่างและกับคืนชีวิตเข้าสู่ธรรมชาตินี่เป็นทางเลือกทางรอดของมวลมนุษยชาติวลกรสมุนไพรฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับเรื่องราวของมิลเคิลหรือต้นมหาศจรรย์ขอบคุณค่ะ